নমস্কার সবুজ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি পাইল প্রথমেই দেখে নিচ্ছি আজকের হেডলাইনস তমলুকে উদ্বোধন হল সিভিল জাজ সিনিয়র ডিভিশনের সেকেন্ড কোর্ট দ্রুত নিষ্পত্তি হবে পুরনো মামলার আশা বিচারক এবং আইনজীবীদের শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ কারখানা ফের চালু হল মঙ্গলবার সাংসদের উপস্থিতিতে সাময়িকভাবে মৃত্যুর সমস্যা নন্দকুমারী তৃণমূলের অফিসে উল্লো বাম পতাকা প্রতিবাদে পথ অবরোধ টিএমসির বাম নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে মিটল সমস্যা তৃণমূলের বিজয়ল্লাস অব্যাহত মেচে দেয় আবিরের রঙে রঙিন কর্মী সমর্থকেরা চলছে পবিত্র রমজান মাস চারিদিকে ইফতার পার্টি উদযাপনে ব্যস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভগবানপুরে সাইকেল ঝালাইয়ের গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে মৃত এক আহত তিন আসছি বিস্তারিত খবরে সিভিল জাজ সিনিয়র ডিভিশনের সেকেন্ড কোর্টের উদ্বোধন হল তমলুকে বুধবার সেকেন্ড কোর্টের উদ্বোধন করেন জেলা ও দায়রা আদালতের প্রধান বিচারক মধুমতি মিত্র দ্রুত নিষ্পত্তি হবে পুরনো মামলা আশা বিচারক এবং আইনজীবীদের তমলুকে সিভিল জাজ সিনিয়র ডিভিশনের সেকেন্ড কোর্টের উদ্বোধন হল বুধবার বুধবার সকাল দশটা নাগাদ এই কোর্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ও দায়রা আদালতের প্রধান বিচারক মধুমতি মিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিচারপতি এবং আইনজীবীরা নতুন কোর্টটি চালু হলে দ্রুত জমে থাকা পুরনো মামলাগুলি নিষ্পত্তি হবে এমনটাই আশা করছেন তারা আমাদের এখনই বারে প্রেসিডেন্ট বলছিলেন কোর্টের সংখ্যা কোর্টের সংখ্যা অনেক কিছুর উপরে নির্ভর করে যেখানে কোর্ট সেখানে সেই অঞ্চলে জনসংখ্যা মামলা কি পরিমাণ মামলা আছে তার উপরে এগুলো সমস্ত চিন্তা ভাবনা করে আমার কিছু প্রস্তাব আমি আমাদের মহামান্য হাইকোর্টের কাছে রেখেছি যেখানে আরও কিছু কোর্ট বাড়ার মানে প্রস্তাব আমি দিয়েছি বিশেষত ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে খুব দরকার আছে আমি ফিল করেছি তার কারণ সাধারণত মামলার ডেট খুব লম্বা হচ্ছে যাই হোক এখন কিছু আপাতত পাওয়া যাচ্ছে আমরা একটা নতুন সিভিল জাজ সিনিয়র ডিভিশন বা যেটা আমরা বলি সিভিল জাজ সিনিয়র ডিভিশন আমরা পাচ্ছি হয়তো খুব অচিরেই এই কোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট সেশন জাজ হিসাবেও কাজ করতে পারবে অবশ্যই খুবই উপকার হলো এই কারণে আমাদের এখানে একটা মাত্র ওই সিভিল জাজ সিনিয়র ডিভিশন ছিলেন এখন তার সঙ্গে আরটি কোর্ট হলো দ্বিতীয় আদালত সমস্ত মামলাগুলো আর্ধেক আর্ধেক করে যদি চলে যায় অবশ্যই অনেক কুইক ডিসপোজাল হবে এখন ঠিক এই মুহুর্তে কত মামলা ঠিক ঝুলে আছে ওটা তো ঠিক হিসেব করে বলা যাবে না তবে প্রচুর মামলা ঝুলে আছে এবং অনেক পুরাতন মামলা ঝুলে আছে বিষয়টা হলো যে অনেক মামলা তো একটা আদালতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল একটা কোর্টের মাধ্যমে সারা জায়গা জেলার অনেক মামলা যা যেসব টাকা পয়সার উপর একটা লিমিটেশন আছে এই লিমিটেশন সম্পর্কে মামলা একটা সিনিয়র ডিভিশনে ফাইল করতে হয় খুব স্বাভাবিক কারণে সিনিয়র ডিভিশনে যখন ফাইল করতে হয় তখন যদি মামলা সঠিকভাবে সময় ধরুন একটা মামলা করতে চার মাস চার মাস দিন পড়ছে এখন ওই মামলাটির ডিস্ট্রিবিউশনে আরেকটা আদালতের সমান পাওয়ার পাওয়া একটি মানুষ যদি আবার বিচার ব্যবস্থায় বসেন তাহলে মামলাটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেল ডিস্ট্রিবিউট হলে সাধারণ মানুষ অনেক রিলিফ পাবে অর্থাৎ ক্যাপিটালি অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া হুইচ প্রোভাইডস দ্যাট দ্য নো সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া শ্যাল বি ডিপ্রাইভড অফ ইস রাইট টু হ্যাভ অ্যান অ্যাক্সেস টু দ্য জুডিশিয়ারি অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থা দৌড়ে যান থেকে কেউ না ফিরে যায় সবাইকে যাতে আসে সেই জন্য আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটিও আছে আমরা গরিব দুঃখী লোকেদের জন্য সেটা ব্যবস্থা করছি এই কোর্ট বাড়ার ফলে আমরা খুব খুশি জন্য श्रमिक असंतोषे सृष्टि अवशेषे कर आश्वासे कारखाना फिर चालू है क्या बुधवार सांसद बैठक आश्वास देवा कर तरफ 
শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ হয়ে যাওয়া হলদিয়ার দুর্গাচকের ভোজ্য তেলের কারখানায় একদিনের কর্মবিরতির পর মঙ্গলবার ফের উৎপাদন শুরু হলো মহারঘুপাতা প্রভিডেন্ট ফান্ড সহ একাধিক দাবিতে সোমবার ওই কারখানায় বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা তাদের আশঙ্কা ছিল ঠিকাদার সংস্থার নাম বদল হলে তারা গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ফেরত পেতে সমস্যায় পড়তে পারেন ফলে আশঙ্কায় ভুগছিলেন তারা মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে কারখানায় ফের চালু হয় কাজ সোমবার এই আশঙ্কার জেরেই সৃষ্টি হয় বিক্ষোভের সারাদিন চলে বিক্ষোভ বন্ধ হয়ে যায় কাজ উত্তেজনা তৈরি হয় কারখানা চত্বরে स्थायी श्रमिक दिए उत्पादन क्या चलने लोडिंग पैकेजिंग विभाग के क्या बंद हो जाए फले अचल अवस्था तैरी है মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নটা পর্যন্ত কারখানায় কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ বুধবার তমলুকের সাংসদ শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে বৈঠকের আশ্বাস দিলে ফের চালু হয় কাজ रंजन माइतर रिपोर्ट सबुज बार्ता তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসে বিরোধী পক্ষের পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো নন্দকুমারে বুধবার নন্দকুমারের তালপুকুর এলাকায় দলীয় পতাকা লাগানোয় ঝামেলা সৃষ্টি হয় দুই পক্ষের মধ্যে ঘটনার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে তৃণমূল সমর্থকেরা অবশেষে সিপিএম এর দলীয় পতাকা খোলা হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে নন্দকুমারে তৃণমূলের দলীয় অফিসে সিপিএম এর পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে ঝামেলা সৃষ্টি হয় বুধবার অভিযোগ এদিন নন্দকুমারের তালপুকুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসে সিপিএম তাদের পতাকা লাগিয়ে দেয় প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে তৃণমূল তালপুকুর রেল ক্রসিং এই অফিসটি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় দীর্ঘদিন ধরে আছে সিপিএমটা করছে দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম এর সমর্থককে তাকে সত্তর হাজার টাকায় ঘর থেকে বিক্রি করে দিয়েছে সত্তর হাজার টাকায় আজকে কি করেছে এই অফিসটিকে দখল দেওয়ার জন্য সিপিএম এর ফ্ল্যাগ এখানে টাঙিয়ে দিয়েছিল অফিসটিকে দখল নেওয়ার জন্য চেষ্টা সচেষ্ট হয়েছিল এই এলাকার আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষজন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রশাসনকে জানানোর পর প্রশাসন দীর্ঘক্ষণ পরে এসেছিল এবং তারা বাধ্য হয়েছিল পদরবোধ করার জন্য প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ অবশেষে সিপিএম নেতৃত্বরা ঘটনাস্থলে এসে নিজেদের দলীয় পতাকা খুলে নিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে পরে প্রশাসন আসে এবং যে সিপিএমের জোনাল কমিটির যিনি সেক্রেটারি আছেন তার এবং সেই অফিস থেকে তাদের লোকজন এসে পতাকাটা তুলে নিয়ে গেছে সেলিম আহমেদের রিপোর্ট সবুজ বার্তা কেটে গেছে দশ দিন তবুও বিজয় উল্লাসে ভাটা পড়েনি এতটুকু বুধবার মেছে দেয় বিজয় উৎসবে মেতে উঠল তৃণমূল সমর্থকেরা আবির বাজনা সহ শহর প্রদক্ষিণের মাধ্যমে বিজয় উৎসব পালন করলেন তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে উনত্রিশে জুলাই জেলার পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ফল প্রকাশের পর প্রায় দিন দশে কেটে গেলেও এখনও চারিদিকে চলছে বিজয় উৎসব
মেজিদায় বুধবার সকাল থেকে বিজয়ল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূল সমর্থকেরা আবিরের রঙে রঙিন হয়ে ওঠেন প্রত্যেকেই বাজনা সহযোগে এদিন শহর প্রদক্ষিণ করেন তারা शांतिपुर एक नम्बर अंचल तृणमूल कॉग्रेस तरफ थे विजय मिचिल मिचिल तृणमूल ट्रेड इनियन मातंगी ब्लक शहीद मातंगी ब्लक और शांतिपुर एक नम्बर अंचल मिलित भावे और कोलाघाट ब्लक श्रमिकराव आ समस्त श्रमिक देखे नहीं मिशिल এবং অঞ্চল শান্তিপুর এক নম্বর অঞ্চলের সমস্ত আমাদের যারা কর্মী সকলকে নিয়ে আমাদের এই বিজয় উৎসব জাহাঙ্গীর বাদশাহ রিপোর্ট সবুজ বার্তা পবিত্র রমজান উপলক্ষে চারিদিকে চলছে ইফতার পার্টি মঙ্গলবার কোলাঘাটের কেটিপিপিতে ইফতার পার্টির আয়োজন করল তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন স্থানীয় বিধায়ক সহ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণেরা চলছে রমজান মাস সারাদিন শ্রদ্ধা সহকারে রোজা পালনের পর চলে আসছে রোজা খোলার প্রথা রমজান উপলক্ষে চারিদিকেই চলছে ইফতার পার্টি মঙ্গলবার কোলাঘাটে কেটিপিপি টাউনশিপে তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগেও একটি ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হল উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বিপ্লব রায় চৌধুরী সহ বিশিষ্ট তৃণমূল নেতৃত্বরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ইফতার পার্টিতে এদিন অংশগ্রহণ করেন প্রায় দুশোরও বেশি মানুষ जहांगीर बादशाह रिपोर्ट सबुज बार्ता গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু হলো একজনের এবং আহত হলেন আরও তিনজন সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে ভগবানপুরের গুরগ্রামে একটি সাইকেল দোকানে আগুন লাগলে আগুন নেভানোর সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে ঘটনায় মৃত্যু হয় দোকান মালিকের ভগবানপুরে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু হলো একজনের গুরুতর আহত হলেন আরও তিনজন ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকাল দশটা নাগাদ ভগবানপুরের গুরগ্রাম এলাকায় জানা গিয়েছে একটি সাইকেল ঝালাইয়ের দোকানে এদিন আগুন লাগে আগুন নেভাতে গিয়ে ঝালাইয়ের জন্য ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যায় গুরুতর আহত হন দোকানের মালিক মোহন ঘড়াই তমলুক সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় আমার কাছে এসেছিল আমার কাছে আমার দোকানও আছে ওর দোকান আছে ওর ওর সাইকেল দোকান আছে ওই দোকান জলটা আনতে গিয়েছি দেখো না মানে এতে বমের মধ্যে বাস্ট হয়ে গেছে কিছু অন্ধকার আমি চাঁদে কিছু খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় কী হলো দেখি না দাদা কোথায় দাদা দেখি না দাদা এক সাইডে মিনিমাম দশ হাত দূরে পড়ে আছে তখন আমি সকলে যে টানাটানি করে তখন যে যা ইয়ে ছিল জান আছে ছটকাচ্ছে তখন সকলে মিলে এসে ডাক্তারে ডাকছি ডাক্তারও আসতে চাইছে না ডাক্তার কোনো ডাক্তার যাচ্ছি বলে এই চেম্বার এসে মূল এসে আমি তাহলে ডাক্তারের বসে তুই এখানে আসো খুঁজ মিয়া জিনিসি ঘটনায় আহত হন আরও তিনজন তাদের স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয় সেলিম আহমেদের রিপোর্ট সবুজ বার্তা সবুজ বার্তা আজ এই পর্যন্তই ফিরে আসবো আগামীকাল ঠিক এই সময় নমস্কার